He soñado con algo bastante extraño. ¿Qué has soñado? Dicen que si alguien sueña con la muerte de otra persona, lo que está haciendo es alargarle la vida, ¿no es así, mamá? No, hijo, todo eso son tonterías. No sé, eso es lo que dice la gente. ¿Por qué lo preguntas? Es que he soñado que te morías. Dios no lo quiera. La muerte de cada alma está escrita en la palma. Ve a abrir la puerta a ver quién llama así. ¿Qué pasa? ¡Ya voy! ¿El señor Yaddani? ¿Es él? Sí, hermano, es el mismo. Este hombre me obligó a robar las antigüedades. Todos los objetos están en el sótano de la casa. Las manos hacia adelante. Registrad la casa. Vamos, rápido. Rápido. ¿Qué pasa, Mosen? Eres un maldito. Perdona, querido Mosen. Primo, levántate, primo. Tuviste una pesadilla. ¿Quién es ese tal Homayun con el que estás tan enfadado? Homayun es un sinvergüenza. ¿Es un sinvergüenza en la realidad o solamente se portaba mal contigo en el sueño? No te preocupes, ya estaba despierto. Nosotros nos vamos a desayunar. ¿Quieres venir a comer o prefieres seguir durmiendo? No, ya he dormido. Bastante. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Por nada, mi querido sobrino. Me gusta mirarte mientras comes. Tu mayor satisfacción será cuando veas a tu hermano. Ojalá. Mariam, ¿te acuerdas de Homayum? Querido sobrino, no me gusta que me llames Mariam. Perdón. ¿Te acuerdas de Homayum, querida tía? Claro que me acuerdo. ¿Te refieres al amigo aquel de tu padre? Sí. ¿Tienes noticias de él? ¿También te ha pedido tu padre que me lo preguntes? Sí, me insistió mucho. Me dijo que hace 24 años que no sabe nada de él. Vamos, vamos al taller. Quiero pedirles el día libre para ir a recoger al tío con el coche. De esta manera ella misma podrá contárselo todo. No, como ya os he dicho, le he prometido a mi padre que no os revelaría su dirección. Me ha enviado aquí para que respondáis a todas sus preguntas. Yo iré a contárselo y cuando él quiera vendrá a veros él mismo. ¿Acaso te estás burlando de nosotros, muchacho? ¿Por qué le has hecho semejante promesa a tu padre? Ah. Oye, Mariam. Querida tía. Si no respondes a estas preguntas y yo vuelvo con mi padre sin las respuestas, es posible que no vuelva hasta dentro de otros 20 años. Pues tu padre hace muy mal. Ahora no lo reconocería. Se ha convertido en otra persona, se ha vuelto viejo y está hecho un quisquilloso. Te aconsejo que no le des ninguna excusa. Tras la desaparición de mi padre, ¿qué, qué le pasó a Homayun? Oh, no sé qué decirte, querido sobrino. Fue 
un verdadero quebradero de cabeza. Todos los días venía a casa preguntando por tu padre. Decía que él le debía una gran cantidad de dinero. Pensaba que Mosén se había escapado para no pagarle esa deuda y que nosotras estábamos enteradas de su escondite. Hola, hermana. Hola. ¿Ha vuelto Mosén? No. Vaya, maldita sea. Sí, maldita sea. En vez de venir aquí cada día, ¿por qué no vas tú mismo a buscarlo? Oye, ¿es que vosotras no lo habéis buscado? Sí, hemos buscado en las estaciones de policía, en los hospitales y el depósito de cadáveres, pero tú no nos crees y piensas que estamos mintiéndote. Búscalo tú mismo. Los hospitales y el depósito son los lugares en los que se encuentran los enfermos y los muertos, no los fugitivos. Oye, Homayo, tú dices que Mosén tiene una deuda contigo. Dices que se ha ido huyendo de ti y nosotros decimos que a lo mejor tienes razón. Aunque no sabemos cuándo habrá podido gastar Mosén esa cantidad de dinero que dices que le habías prestado. Sí, sí, ha huido para poderse gastar todo el dinero tranquilamente. Bueno, tú tienes razón, pero dime, ¿qué podemos hacer nosotras? ¿Quieres que te paguemos la deuda de Mosén? ¿No te da vergüenza venir cada día a molestar a la familia de tu amigo? Bueno... No me importa si Mosé me estafó y se fugó, pero dale este mensaje de mi parte. Dile que no vaya contando esta historia en cualquier sitio, porque me temo que entonces ningún amigo volverá a confiar en la amistad. No volveré a venir a esta casa nunca más. ¡Adiós! ¡Adiós, Mosé! volvió a aparecer, solo que esta vez vino furtivamente. Ni siquiera entró por la puerta, sino que saltó por el muro. si hubiera crujido algo. Tal vez fue un gato o algo así. Vamos a dormir, hija. No salgas, Marian. Un gato no me da miedo, mamá. Pensemos que es un ladrón. Deja que se lleve todo lo que le dé la gana. En el patio no hay más que unas cuantas granadas. Seguro que ahora está rabioso por no poder llevarse nada. Si gritamos, puede que quiera cortarnos la cabeza. Así es una casa sin la protección de un hombre. Vamos a dormir. Es mejor que no le hagamos ningún caso. Sin vergüenza, quédate con lo que has robado y vete al infierno. Sin vergüenza, ¿quieres desvalijar la casa de tu amigo? Cuando veamos en no me olvidaré de felicitarle por tener semejantes amigos. Estas cosas me pertenecen. ¿Y entonces por qué están en el sótano de nuestra casa? Se las había prestado a Mosén. 
Espera que vuelva quien te las había prestado para que te las devuelva. Él me dijo que las cogiera. Por mucho que intenté convencer a tu abuela para que le denunciara, no quiso hacerlo. Ella creía que era mejor que dejáramos que se quedase con lo que había robado para que no volviera a buscar a Mosén. ¿Qué fue lo que robó? ¿Viste lo que era? No. No volví a verlo hasta unos días antes de mi boda. Un día, al volver a casa, me lo encontré de repente delante de mí. Iba bien vestido y conducía un coche último modelo. Hola, señorita Marian. Hola. ¿Cómo está? ¿Y la señora Akran? Gracias, no sabemos nada de Mosén. No, yo no quiero ver a Mosén. Perdone, esto es para usted. ¿Qué es esto? Es un poco de dinero, acéptelo. ¿Pero por qué? Para que no se vea obligada a casarse con el señor Anus. ¿Te ha enviado Mosén? No hay ninguna diferencia entre lo que haría Mosén y yo. Ustedes son mi familia. Ve y dile que si le queda algo de honor, que venga por él mismo para convencerme de que no me case. Yo no tengo ninguna noticia de Mosén. Le doy mi palabra de honor, que ni siquiera estoy enterado del lugar en el que vive, pero jamás permitiré que se case usted con Anus. Tú no eres nadie para impedírmelo. Señorita María. Creo que tu padre le había dado ese dinero para que nos lo diera. No, María, me parece que te equivocas. Estoy segura. Querido sobrino, tú no sabes lo que pasó el día de mi boda con Anush. Tu padre volvió a enviarlo. Música, muchacho. Baja el volumen de ese maldito aparato. ¿Tiene algún música? problema? ¿Dónde está el aparato de música? ¿Y eso por qué lo pregunta? Te he preguntado que dónde está el aparato de música. por qué, señor? ¡Para la música! Ah. ¿Por qué? ¡Por nada! ¡Esta boda está cancelada! ¿Qué ¿Qué ¡Yo voy a recoger esta joya! Le dije que la hermana de Mosén era como mi propia hermana, señorita Marión. Y yo no permito que mi hermana se case con un viejo verde que tiene un pie en la tumba. ¡Es mío! ¡Dale es una paliza! ¿Qué está pasando aquí? Dios mío, quisiera morir. Están pisoteando nuestro nombre. Ojalá estuviera muerta para no haber tenido que ver esta cosa. Dios mío, ¿qué he hecho? Bravo. Eso es un verdadero amigo. Anus le denunció. Y los encarcelaron a él y a sus amigos durante tres meses. Cuando salieron de la cárcel, nosotras ya nos habíamos trasladado a Yusef Abad. Así que no volví a verle, hasta que me divorcié de Anus y alquilé un piso con mi madre en el barrio. 
en el que habíamos vivido durante tantos años, lo habíamos perdido todo. Un día se presentó en casa Homayun. Por la apariencia que tenía y por cómo iba vestido, daba la impresión de que se había convertido en una persona adinerada. Me dio una buena cantidad de dinero, asegurándome que cada mes me pagaría una cantidad igual. ¿Pero por qué habla así? Mosén es mi amigo. Para mí es como un hermano. Créame si le digo que lo quiero más que a mi hermano Hamed. Es mi deber cuidar de ustedes. Si hubiera sido yo quien hubiera desaparecido, Mosén habría tenido que hacerse cargo de mi familia. Sería su obligación. ¿Es que Mosén ha ido a la guerra? ¿A la guerra? No, en el frente de guerra se encuentran Golan Reza y sus compañeros. Ni a Mosén ni a mí nos dejaron ir. ¿Entonces por qué dices que ha desaparecido? ¡Ah! Oh, lo de desaparecer. Quiero decir que él no da señales de vida. Ninguno de nosotros lo ha visto. Me refiero a esta clase de desaparición. Perdóneme, señora Marian. Haga el favor de aceptarlo para que yo pueda dormir. No, Homayun, no podemos aceptarlo. Excepto si lo consideramos Pero, un préstamo. Tomaré nota de la cantidad para que te lo pague Mosén cuando vuelva. ¡Oh, es una buena idea! Se lo agradezco. Durante los meses en el que él nos estuvo dando dinero, las cosas comenzaron a irnos mejor. Hasta que me enteré de que Homayun participaba en negocios ilegales. Los compañeros del barrio decían que había organizado un grupo de gentuza que eran sus cómplices y con los cuales cometía delitos. Una vez que vino a nuestra casa, me desahogué y le dije todo lo que nunca me hubiera imaginado. Le tiré el dinero a la cara diciéndole que ni mi madre ni yo podíamos aceptar un dinero que había sido obtenido mediante negocios ilegales. Que si volvía a venir, llamaría a la policía. ¿Y su familia? ¿También se marcharon del barrio? No, la señora Hadama aún vive allí. La pobre está muy mayor. Se pasa los días maldiciendo a Homayun. Actualmente vive junto a su hijo menor, Hamed, en el barrio. Él no se parece en nada a Homayun. ¿Quieres decir que siguen viviendo en la calle Parvin? Me sorprende que tu padre se acuerde también de todas las cosas. Y te las haya contado con tanto detalle. Sí. Actualmente se llama la calle del mártir Golan Reza Tajik. ¿Golan Reza Tajik? ¿El que fue tu pretendiente se convirtió en mártir? ¿También te ha hablado tu padre de Golán Reza? Sí. Golán Reza era realmente muy buen chico. Es un mártir. Así que en paz descanse. Era un hombre muy noble. Después de divorciarme de Anus y antes de que apareciera Homayun, cuidó mucho de tu abuela y de mí. Intercedió tanto por nosotras ante el imán de la mezquita del barrio que al final logró que nos concedieran un préstamo del fondo comunitario y gracias a ese dinero pudimos disponer del dinero necesario para dar el depósito del alquiler de un piso y poder dejar de pagar así un alquiler mensual. Además, él mismo pagaba los plazos del préstamo y cada vez que mamá iba a la mezquita para pagar un plazo, le decían que ya había pagado el señor Golán Reza. ¿Por qué no te casaste con Golan Reza después de divorciarte de Anus? ¿No volvió a pedírtelo? Sí. Su madre le insinuó a tu abuela varias veces que a su hijo le gustaría pedir mi mano. Pero la verdad yo no acepté. Me sentí avergonzada. Hasta que de pronto nos enteramos de que él había caído mártir en la operación Nars. Es increíble que te acuerdes del nombre de la operación. Oh, sí. Fue un día muy triste. Te agradaba desde el principio, ¿no es así? <risa> no dejaré que eches tu vida a perder, Mariam. Ni que el recuerdo de Anus te la destroce. Ya me la ha destrozado, querido sobrino. Ahora mis únicos deseos son que mi hijo tenga lo necesario para vivir y ver finalmente a mi hermano. No pido nada más. Vámonos. ¿A dónde? 
¿No dijiste que tenías que contarle todo lo que ha sucedido al tío para que él viniera aquí y para que así se haga realidad el único deseo de tu tía? Sí, pero mejor voy yo solo. Bueno, hombre, pues ve tú solo, pero deja que te lleve a la estación. ¿Para dónde lo compro? ¿El qué? Me refiero al billete. ¿Para dónde lo compro? Yo mismo lo compraré. ¿De qué va este primo? ¿Por qué te haces el James Bond ahora? Hasta luego, sobrino. En primer lugar, yo soy tu primo. Y en segundo lugar... Toma esto. Ya tengo los 50.000 tomanes que me diste antes. No necesito más. Seguramente te hará falta más. Ahora tienes que pagar el billete. En medio del camino tendrás hambre y deberás comer algo. Cógelo. Y en tercer lugar, no vaya a ser que te marches y no aparezcas por aquí hasta dentro de muchos años, como hizo el tío. De acuerdo. Iré, no te preocupes. Querido primo. ¿No quieres darme un abrazo de despedida, descastado? Qué bien que has venido. No teníamos ningún pariente. Eres un chico fantástico. Ve con Dios. Dale también recuerdos al tío de mi parte. Vete, hombre, vete o no encontrarás billete. Hola, hija. Hola. Hola, chiquilla. ¿Cómo estás? Me llamo Tare. Ajá. ¿La señorita Homa no está en casa? No sé. ¿Ha llamado al timbre? Sí, pero parece que no hay nadie. Seguro que no tardará mucho en llegar. No, muchas gracias. No quiero molestar. La esperaré aquí mismo. A la tía no le va a gustar. Dice que en la puerta solo esperan los acreedores. ¿Es usted un acreedor? No, en realidad yo soy deudor. Entonces puede pasar. Te lo agradezco y perdona por las molestias. ¿Tiene algún otro pariente además de su tía? ¿Cómo? La tía Joma me dijo que ayer había encontrado a su tía. ¿Tiene algún otro pariente además de su tía? Ajá, sí, también he encontrado a mi primo. ¿Y a su esposa? No. ¿Ha venido aquí para que la tía Joma le ayude a buscar a su esposa? No, es que no estoy casado. ¿Le gustaría ser el hombre de la casa? 
Pero qué cosas dices, niña. He venido aquí para exigirle a ese chico que me devuelva mi collar de oro. ¿Y luego querrás casarte? Vaya preguntas que me haces. Hola, tía. Veo que no has perdido el tren. Hola, querida. ¿Qué pasa? Ha venido el chico al que ayudaste a encontrar a su tía. Te dije que no dejaras entrar a desconocidos. Él no es ningún desconocido, es el chico con el que te gustaría casarte. ¡Silencio! ¡No digas eso! Este señor se convertirá en tu cuñado, así que haz el favor de no volver a partirle la cara. Hola. Hola. Perdóname por molestarte otra vez. No digas eso. No es ninguna molestia. ¿Cómo se encuentra tu tía? Bien, gracias. Siéntate. Ven y pídele perdón. No, no, no hace falta que me pida perdón. Hamid, ¿no me has oído? Siéntate. ¿Por qué no nos dijiste desde el principio que buscabas a tu tía? ¿Por qué nos contaste todas aquellas historias? Ella no es mi tía, en realidad es mi hermana. ¿No viste que no me creyeron? Pero todo lo que les dije es verdad. Por eso tuve que decirles que era el hijo de su hermano, para que me lo contaran. Desde luego... Tienen razón en no creerme. Puede que ellos tengan razón en no creerte, pero nosotros debemos creerte, ¿no es así? No. Ustedes también tienen razón. La verdad es que yo tampoco creía que había venido al año 88. Pero ahora cuando lo pienso me doy cuenta de que... Es cierto. Que he venido a este año y no sé cómo ha sido. Juro por Dios que desde ayer hasta ahora mismo... No hay nada en mi ciudad que me resulte conocido. Ando como un tonto por todas partes. A cualquiera que pregunto para saber lo que ha ocurrido, me responde de una manera extraña, como si yo estuviera loco. Vi en el camino una torre que llegaba hasta las nubes. Le pregunté al conductor el nombre de esa torre. Y me tomó por un chalado. En resumen, a la mayoría de la gente le doy miedo... o se burlan de mí. La torre se llama Milad. Dicen que la inaugurarán dentro de poco. Te compraremos una entrada para que la visites. La verdad es que no sé qué decirte. Me he encontrado muchas veces con personas locas y mentirosas, pero tú no te pareces a ninguna, aunque lo que dices tampoco es muy razonable. No te preocupes por eso. La tía Joma y yo iremos contigo a pasear por la ciudad y te lo enseñaremos todo. Me parece que os he molestado mucho. Si encontrara alguna solución, a lo mejor no volvería. Pero ¿qué puedo hacer? Solo puedo contar con vosotras. ¿Cómo podemos ayudarte? Mire, señorita Joma. La única vía posible que hay para que yo pueda volver a mi época, mejor dicho, al año 64, es juntar el sol de aquel collar al de esta inscripción. Así he venido y a lo mejor así también pueda volver. ¿El collar que te robó Ferry? Sí. Si es posible, deme la dirección de Ferry, para que yo pueda exigirle que me dé el collar. 
Ahora Ferry trabaja para Farcín el corta orejas. Si vas a ver a Farcín, en lugar de devolverte el collar, es capaz de cortarte las orejas. Señorita Coma, yo tengo que recuperar mi collar. Si no, será imposible que pueda volver. Dime, ¿para qué quieres volver? Quédate aquí, cásate con la tía y así podrás ser el hombre de la casa. Cierra el pico, niña. Vete de aquí. Yo no creo que te devuelvan tu collar. A estas alturas puede que ya lo hayan vendido a algún mafioso y los que compran joyas de oro robadas no las venden en su forma original, las funden para no correr peligro. Puede que tu collar también lo hayan fundido ya. ¿Es aquí? Sí. Pues, ¿qué ha pasado? Como ves, no está en casa. Tendremos que esperar bastante tiempo. ¿Y, ¿Y si tarda mucho en venir? Eso también es posible. Entonces nos quedaremos aquí plantados. Yo creo que es mejor que vayamos a buscarlo nosotros. ¿A dónde suele ir durante el día? Sí, lo sé. Suele ir a las calles más transitadas, aquellas en las que hay mujeres que no han cogido con fuerza su bolso y hombres que no tienen mucho cuidado con sus bolsillos. ¿Y tú cómo sabes que vendrá aquí? Esta es su casa. Seguro que por la noche tiene que venir aquí. Es posible que ahora mismo haya ido a vender el collar. ¿No sabes dónde está el lugar en el que suele vender las cosas que roba? Oiga, señor del pasado, no tenemos otra alternativa que esperarle aquí mismo. ¿Lo has entendido? Siéntate para que no te canses. No, así estoy cómodo. No sé por qué te preocupas tanto. Entiéndame, señorita Joma, si no puedo encontrar el collar, me espera un destino bien negro. De verdad que no te comprendo. ¿Qué va a ocurrir, hombre? Te quedas en esta época y ya está. Ya me gustaría a mí adelantarme 20 años en el tiempo, o 100 teniendo la misma edad. Eso no es malo. Sí que es malo. Es malo que uno vaya 20 años hacia adelante y se entere del fallecimiento de su madre. Y no pueda volver a abrazarla nunca más. Es malo que vea la desgracia de su hermana después de 20 años y no pueda remediarlo. Espera, hombre. ¿Quieres decir que tienes la intención de volver al año 64? ¿Para impedir que tu madre se muera? ¿Para impedir la desgracia de tu hermana y evitar que tu amigo se convierta en un delincuente? No digas eso, señor del pasado. ¿Por qué no es posible? Sí. ¿Por qué no va a ser posible? Así lo quieren ellos. Si yo puedo hacerle entender a mi hermana que en el caso de que se case con ese malvado caerá en desgracia, entonces ella misma puede cambiar su destino. Si le hago entender a mi amigo que el fin de ese camino en el que está metido no es bueno y que deberá estar huyendo de la ley toda su vida, él mismo cambiará. Viene esa pequeña lagartija. ¡Feri, detente! ¡Te he dicho que te detengas, Ferry! 